immune network theory. Uh, this is one of the theories which was proposed by uh, proposed for uh, uh, defining in detail the working mechanism of the immune system. This theory was proposed by uh, Carl Jens in 1974. Uh, Carl Jens was one of the scientists who was working in the field of uh, uh, immunology uh, and artificial intelligence. Uh, this theory explains uh, how the immune system works or the, it explains the working behavior and mechanism of the immune system. Uh, Neil Jones proposed that uh, the antibodies of the immune system uh, they not only have the ability to fight against the foreign pathogens, but they also have the ability to recognize themselves. Self-recognition ki bhi properties ke andar hai, ye bhi uh, explain kiya. And they uh, also have the ability to uh, interact with each other for providing the immunity against the uh, foreign intruders and they are working in a network fashion. So if all, all, all of the components of the immune systems are interacting with each other it means that they are working in a network fashion so yehi uh, basically uh, neil jones ne explain kiya aur uh, yehi basically bunyad hai uh, immune network theory ki uh, ab jo uh, immune network theory hai ye basically kehti kya hai ye explain kya kehti hai uh, the theory states that uh, the immune system is an interacting network of lymphocytes and uh, molecules that have variable V regions. This is the first thing about this theory is that the immune system has, this is basically a network of lymphocytes and molecules uh, which has the variable V regions. V region which is the immune system ke molecules hai, iska ek bada important region hai jo interact karta hai ek dusre ke saath bhi aur immunity mein aur detection mein binding mein help karta hai so the uh, molecules which has this uh, V regions are also part of this uh, uh, immune system uh, these V regions uh, has the ability to bind uh, bind to the foreign intruders to the pathogens coming from the outside of the body causing diseases and they also have uh, the ability to interact with the molecules uh, within the body which has uh, these uh, V regions. So the molecules having the V regions can interact with each other as well and they can interact with the foreign intruder as well. So these are uh, the basic postulates of uh, the immune uh, network theory. Or is uh, this theory ke base pe, uh, jo immune system hai, it can be seen as a network of uh, uh, components connected to each other through VV interactions. Because we have discussed the theory mein discuss kiya, ke variable regions hote hai molecules mein, and these variable regions have the ability to bind to the foreign intruders and have the ability to bind to interact uh, within themselves as well. Uh, so that's why uh, jo, uh, this network ke andar, jo interaction hai, these interactions uh, of the components is because of this uh, VV interactions. V, v variable regions ki jo interactions hai, wajah se iski. Uh, ye, this theory was uh, one of the pioneer theory uh, in this uh, network immune system a core uh, researcher hai uh, jiska naam hai hans koller and hans koller was involved in the early uh, idiotypic network research uh, he was the first one who proposed that uh, that the idiotypic network interactions are symmetrical. Isse pehle kisi ne network symmetry ya non-symmetry ki upar koi discussion nahi ki, just usko explain karne ki koshish ki, but uh, this uh, gentleman, this researcher, uh, he explained that uh, the, the, the network interactions are uh, symmetrical. Usne uski symmetry ki upar bhi discuss ki, or with the help of mathematical modeling, usne pir ek aur theory propose ki, jo uh, literature mein symmetrical immune network theory ke naam se uh, jani jati hai aur wahan pe published hai uh, he developed a detailed uh, theory on the basis of this uh, postulates that, uh, that the network interactions are symmetrical so a detailed theory usne propose ki and that theory uh, jo hai wo uh, 
سیمیٹریکل نیٹ ورک تھیوری کے نام سے مشہور ہوئی اینڈ دیٹ تھیوری واز بیسٹ آن نمبر ون دا سیمیٹریکل اسٹیمولیٹری انہیبٹری اینڈ کلنگ انٹریکشنز کے بیس پہ یہ تھیوری جو ہے وہ بیس کر رہی ہے یہ ان کے بیسز ہے اور اس یہ اس نے ایکسپلین کیا اور آل ان ساری چیزوں کو میتھمیٹیکل ماڈلنگ کے ہیلپ سے اس نے ماڈل کیا اور یہ ایک دوسری بھی تھیوری اس فیلڈ کے اندر موجود ہے لیکن بیسیکلی جو یہ تھیوری ہے نیٹ ورک امیون سسٹم کی یہ بیسیکلی اس کی امیون سسٹم کی فنکشنالٹی کو ایکسپلین کرتی ہے بعد میں آنے والے لوگوں نے اس کے اوپر اس کے سیمیٹری کے اوپر کام کیا یا اس کے کچھ اور اینگلس کے اوپر کام کیا بٹ اینی ہاؤ جتنی بھی تھیوریز ہے وہ اس کی نیٹ ورک انٹریکشنز کے اوپر اور اس کے فنکشنالٹیز کے اوپر اور اس کے فنکشنل میکنزم اینڈ بیہیویئر کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہے ساری اسی کے اوپر بیس کرتے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ بیسیکلی کیسے کام کرتا ہے چونکہ اس فیلڈ میں ابھی اور بہت ساری چیزیں امینالوجی کے اندر ابھی الابوریٹ ہونی ہے ایکسپلین ہونی ہے ایکسپلور ہونی ہے سو جیسے جیسے وہ ایکسپلور ہوں گی تو اور بھی تھیوری سامنے آتی رہیں گی اور جو فردر ڈیٹیلز ہمیں اس سسٹم کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ اتنا کمپلیکس اینڈ روبس سسٹم ایگزیکٹلی کیسے کام کرتا ہے اور جب ہم اس کو ایگزیکٹلی سمجھ سکیں گے تو پھر ہم آرٹیفیشیل سسٹم میں اس کو اتنی ہی پرفیکشن کے ساتھ انٹیگریٹ بھی کر سکیں گے